প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের চার পয়েন্ট তিন অনুশীলনীর দ্বিতীয় পার্টের ক্লাসটা করছি তো আজকে আমরা হচ্ছে যে তোমাদের ষোলো থেকে বাইশ নম্বর যে যোগ অঙ্কগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো সমাধান করছি তো প্রথমেই আমরা এখানে কয়েকটা অঙ্ক আসলে তুলে নিয়েছি এটা হলো ষোলো সতেরো আঠারো তো এটা আসলে বিষয় যে এই যোগ বিয়োগগুলো আসলে আমরা ওপর নিস করে লিখেও করতে পারি অথবা লাইনে করতে পারি তবে আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আসলে লাইনে করাটা উত্তম কেননা নিচের অঙ্কগুলো যেগুলো আছে লাস্টের দিকে সেগুলো লাইনেই দরকার হয় প্লাস বড় ক্লাসে কিন্তু লাইনের যোগটাই বেশি সুইটেবল সো আমরা লাইনেই করব সেই জিনিসগুলো তো এটা ছিল অঙ্ক তো লাইনে করতে গেলে যেটা করতে হয় সেটা হলো এই প্রথম পদ যেটা আছে এটা জাস্ট ব্রাকেটে এইভাবে তুলে নিতে হয় থ্রি এ প্লাস ফোর বি আর যোগ করো বললে মাঝখানে যোগ আর বিয়োগ করো বললে মাঝখানে বিয়োগ এইভাবে দ্বিতীয় যে পদটা আছে এটাও এইভাবে ব্রাকেটে তুলে নিতে হয় এরপরে আমরা এই রাশিগুলোকে ব্রাকেট থেকে হচ্ছে যে বের করে আনবো তো ব্রাকেট থেকে বের করতে গেলে যেটা করতে হয় যে ব্রাকেটের সামনে যে চিহ্নটা আছে সেটা প্লাস হলে প্লাস দিয়ে গুণ করতে হয় মাইনাস হলে মাইনাস দিয়ে গুণ করতে হয় যেহেতু কোনো চিহ্ন না থাকলে প্লাস ধরা হয় তো প্লাস দিয়ে আমরা যদি এটা গুণ করি প্লাস দিয়ে গুণ করলে আসলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না মাইনাস দিয়ে গুণ করলে চেঞ্জ হয়ে যায় তো এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাসই থাকলো আর এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস এ আর এটা গুণ করলে হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি বি এর পরের লাইনটা আমরা যেটা করব যে সদৃশ পদগুলো আমরা পাশাপাশি লিখে নেব কোনো ব্রাকেট আর ইউজ করব না ব্রাকেট আসলে ইউজ করলে মাইনাস থাকলে তখন একটা সমস্যা দেখা দেয় যার কারণে আমরা এই থ্রি এর সাথে এটা পাশাপাশি লিখব হ্যাঁ আর এদিকে ফোর বি এর সাথে আমরা থ্রি বিটা ক্লোজ করে লিখব তো এই ক্লাস সিক্স আর সেভেনে সবচেয়ে যেটা বড় সমস্যা যে আসলে এই যোগ বিয়োগ আর গুণনের মধ্যে আসলে সবাই সবাই না বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আসলে উল্টাপাল্টা করে ফেলে তো এইখানে অনেকে যেমন থ্রি এ স্কোয়ার লেখে সেটা করলে কিন্তু গুণন করা হয়ে যাবে যোগ বিয়োগের সময় দেখতে হয় তিনটা এ আর একটা এ যোগ করে এটা আসলে এই সামনের সংখ্যাগুলো যোগ বিয়োগ হয় তো তিন এখানে কিছু না থাকলে এক ধরা লাগে তাহলে তিন এ আর এক এ মিলে হচ্ছে ফোর এ এটা কিন্তু এ স্কোয়ার হবে না আর এইখানে দেখো চারটা বি যোগ তিনটা বি চার আর তিনে সাত সেভেন বি এখন এ আর বি কোনো যোগ হয় না সো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার তো যখনই মাইনাস থাকে যেমন এই অঙ্ক থেকে শুরু হয়েছে মাইনাস সতেরো নম্বরের সবগুলো প্লাস মাইনাসের অঙ্কগুলোই বেশি ভুল হয় তো আমরা এইখানে দেখছি যে তিনটা পদ আছে তো এই তিনটা পদকে আমরা প্রথমে হচ্ছে ব্রাকেটে নিয়ে নেব আমরা হচ্ছে লাইনে করছি সব যোগগুলো এইটা যোগ দ্বিতীয় পদ যেটা আছে থ্রি এ প্লাস ফাইভ বি আবার প্লাস এই এইটা আমরা ব্র্যাকেটে নেব ফাইভ এ প্লাস সিক্স বি এবার এই পজিশন থেকে আমরা ব্র্যাকেট থেকে সবগুলোকে বের করব অর্থাৎ ব্র্যাকেটের আগে যে চিহ্নটা আছে অর্থাৎ সবগুলোর আগেই এখানে আমরা দেখছি যে প্লাস আছে তো এই প্লাস চিহ্নটা দিয়ে আমরা যদি গুণ করি সামনের প্লাস দিয়ে তাহলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না যেমন আছে সেরকমই থাকবে এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস হলো থ্রি এ এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস ফাইভ বি এটাও প্লাসে প্লাস প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না তো ডাইরেক্ট তোমরা বসিয়ে দিতে পারো যেমন আছে সেরকম তো এখানে আমরা এ এ আর এ এই তিনটা সদৃশ এই তিনটাকে আমরা পাশাপাশি লিখছি টু এ প্লাস থ্রি এ প্লাস হচ্ছে ফাইভ এ এই জায়গাটা আমরা ব্র্যাকেট দেব না কেননা কখনো মাইনাস থাকলে তখন আবার মাইনাস বাইরে রেখে ব্র্যাকেট দিলে চিহ্নগুলো চেঞ্জ করতে হয় এই জন্য আর ব্র্যাকেট আমরা দেব না আর এই দিকে যে বি আলা পদগুলো আছে অর্থাৎ থ্রি বি তারপরে প্লাস ফাইভ বি আর প্লাস সিক্স বি এই তিনটা আমরা পাশাপাশি নেব এখন এই জায়গাটা আমরা একবারেই করে বসাবো সেটা হচ্ছে যে এই এই তিনটা যে সদৃশ ছিল তো তিন আর দুয়ে পাঁচ আর পাঁচ পাঁচ যোগ করলে হবে দশ অর্থাৎ টেন এ যোগ বিয়োগের সময় এই চলকগুলোর কোনো চেহারা চেঞ্জ হয় না এ ছিল এই থাকবে বি ছিল বি থাকবে জাস্ট সামনের সংখ্যাগুলো যোগ বিয়োগ হয় তো আসলে একই চিহ্ন থাকলে এগুলো যোগই হয় তো পাঁচ আর তিনে আট আট আর ছয়ে চোদ্দ তাহলে এটা চোদ্দ বি আর যখন একটা এ এসে গেল একটা বি এসে গেল তখন এদের মধ্যে আর যোগ বিয়োগ হবে না সো এটাই হবে অ্যান্সার তো এটা আমাদের ছিল সতেরো নম্বর নেক্সট আমরা আঠারো নম্বরে আসছি এই আঠারো নম্বর থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গেল যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে হ্যাঁ এই অঙ্কগুলো ম্যাক্সিমাম কিন্তু আসলে ভুল হয়ে যায় তবে খুবই টেকনিক্যালি করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এই পথটা আমরা প্রথমে ব্র্যাকেটে রাখলাম ফোর এ মাইনাস থ্রি বি আর মাঝখানে প্লাস দিয়ে এই মাইনাসটা কিন্তু এইভাবে ভিতরে নিতে হবে হ্যাঁ থ্রি এ প্লাস বি আবারও মাঝখানে প্লাস দিয়ে এইটা আমরা এই ব্র্যাকেটে এইভাবে নিয়ে নিলাম 
এবার আমরা যদি ব্র্যাকেটগুলো তুলি প্রত্যেকটা ব্র্যাকেটের সামনেই দেখো প্লাস আছে সো প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হবে না তো এটা এইভাবেই থাকবে অর্থাৎ ফোর এ মাইনাস থ্রি বি এইখানে যেমন অনেকে এরকম দুইটা চিহ্ন দেয় দুইটা চিহ্ন কখনোই হবে না এই জায়গাটায় দরকার হলে তোমরা একটু গুণ করে নাও ব্র্যাকেট তুললে আসলে গুণ করতে হয় প্লাস মাইনাসে মাইনাস হবে এখানে হ্যাঁ মাইনাস ওই যে বললাম ব্র্যাকেট প্লাস দিয়ে গুণ করলে চেঞ্জ হয় না সো এটা মাইনাস ছিল মাইনাসই থাকলো আর এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস এটাই থাকলো নেক্সট এখানেও দেখো প্লাসে প্লাসে প্লাস টু এ আর এইটা প্লাস প্লাস গুণ করলে প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি বি এবার আমরা এই এ আর এ এই তিনটা পাশাপাশি লিখে নেব ফোর এ মাইনাস থ্রি এ তার সাথে আছে প্লাস টু এ আর এই যে মাইনাস থ্রি বি তার সাথে হচ্ছে প্লাস বি আর তার সাথে ছিল প্লাস থ্রি বি এই তিনটা আমরা পাশাপাশি লিখব তো এই যখনই যোগ আর বিয়োগ মিশানো থাকে যেমন এই সব ক্ষেত্রে হয়ে গেছে দেখো দুটা যোগ আলা আছে কোনো চিহ্ন না থাকলে যোগ ধরতে হয় আর একটা বিয়োগ আছে তো এই সব ক্ষেত্রে নিয়ম যেটা সেটা হলো যে একই চিহ্নগুলো যেহেতু যোগ করতে হয় দুইটা যদি মাইনাস আলা থাকে তবুও সেই দুইটাই আগে যোগ করতে হবে আর দুইটা যদি যোগ আলা থাকে তাহলে সেই দুইটা আগে যোগ করতে হবে মাইনাসটাকে ঠিক রাখতে হবে আর না হলে তোমরা এই জায়গাটায় সবচেয়ে একটা ভালো বুদ্ধি সেটা হলো একবারে করে বসিয়ে দেওয়াটাই উত্তম তো সেক্ষেত্রে হ্যাঁ কেউ যদি এটা আগে বিয়োগও করো তবুও রেজাল্ট আসবে কিন্তু হঠাৎ করে এটা আগে বিয়োগ করে এটা রেখে দিলা এটা কিন্তু অনেক টিচার ধরবে যে যোগের আগে কেন বিয়োগ কাজ বিয়োগের কাজ করলা এই কারণে এই জায়গাটা একবারে করে বসিয়ে দেওয়াটাই ভালো তো যথারীতি নিয়ম হলো এটাই যে যোগ যোগগুলো আগে যোগ করা অর্থাৎ চার আর দুয়ে ছয় সিক্স এ সিক্স এ থেকে আমরা যদি থ্রি এ বিয়োগ দিই তাহলে এখানে থ্রি এ থাকবে আমরা একবারে এটা লিখে দিলাম আর এইখানেও আমরা দেখো দুইটা প্লাস যুক্ত আছে তো এই দুইটা যদি আমরা আগে যোগ করি তাহলে তিনটা বি আর একটা বি যোগ করলে চারটা বি হবে তাহলে একদিকে প্লাস ফোর বি আর একদিকে মাইনাস থ্রি বি যখনই ভিন্ন চিহ্ন থাকে বিয়োগ হয় আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা আসে অর্থাৎ একদিকে প্লাস ফোর বি আর একদিকে মাইনাস থ্রি বি তাহলে ফোর যেহেতু বড় আর ফোর বি থেকে থ্রি বি বিয়োগ করলে ওয়ান বি এক বি আসে এক দেখো লেখা হয় না আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্ন বলতে এখানে প্লাস আসবে ফোর বিটা যেহেতু প্লাস ছিল সো প্লাস বি এটাই কিন্তু সিম্পলি আমাদের হ্যাঁ নম্বরের অ্যান্সার তো এরপরে আমরা বাকি আরও কিছু অঙ্ক তুলে নেব আমরা একটু বোর্ডটা আমরা একটু মিশিয়ে দেব এখন তো এইটা ছিল আমাদের উনিশ নম্বর অঙ্ক এখানে আমরা দেখছি যে মোট তিনটা পদ রয়েছে তো এটা আমরা হচ্ছে যে লাইনে করব তো এই প্রথম যে রাশিটা ছিল এটা আমরা ব্র্যাকেটে নিয়ে নিচ্ছি সেভেন এক্স প্লাস হচ্ছে ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড তারপরে মাঝখানে প্লাস দিয়ে এই রাশিটা আমরা আর একটা ব্র্যাকেটে নিচ্ছি সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন জেড তারপরে আবারও প্লাস দিয়ে এটা মাইনাসটা আসলে ভিতরে নিতে হবে মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস জেড এই পজিশনে এসে আমরা এখন ব্র্যাকেটগুলো তুলে দেবো ব্র্যাকেটের সামনে যে সবার আগে প্লাস চিহ্নগুলো রয়েছে সেই চিহ্নগুলো দিয়ে আমরা গুণ করে ব্র্যাকেটগুলো তুলে দেব আমরা আগে বলেছি প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না সো যেমন আছে সেইভাবেই থেকে যাবে এগুলো এইভাবেই থেকে যাবে এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি এক্স এটা হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস সিক্স ওয়াই আর এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস সেভেন জেড এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস নাইন এক্স আর এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস ফোর ওয়াই আর এটাও একই থাকবে চিহ্নটা এখন আমরা সদৃশ পদগুলো জাস্ট পাশাপাশি লিখব অর্থাৎ এক্স আলা যে পদগুলো রয়েছে হ্যাঁ সেগুলো আমরা পাশাপাশি নেব ওয়াই আলাগুলো পাশাপাশি নেব আর জেডগুলো পাশাপাশি নেব তো এখানে প্রথমে সেভেন এক্সটা আমরা নিলাম তার সাথে এইটা আমরা যদি নিয়ে নেই তাহলে প্লাস থ্রি এক্স তার সাথে এইটা আমরা কাছে নিয়ে আসি মাইনাস নাইন এক্স আমরা কোনো ব্র্যাকেট দেবো না এরপরে আমরা প্লাস ফাইভ ওয়াইটা নিলাম তার সাথে আমরা এই ওয়াই আলা পথটা নিলাম আর তার সাথে এই ওয়াই আলা পথটা নিয়ে নিলাম অর্থাৎ প্লাস ফোর ওয়াই এরপরে আমরা এই জেডগুলো নেব প্লাস টু জেড তার সাথে হচ্ছে এটা নিলাম প্লাস সেভেন জেড আর লাস্টে ছিল প্লাস জেড এবার এই তিনটা তিনটা করে যোগ বিয়োগ হবে হ্যাঁ যেহেতু সদৃশ পদ ছাড়া কখনো যোগ বিয়োগ হয় না এক্সের সাথে ওয়াই কখনো যোগ হয় না তো এখানেও আমরা দেখছি যে দুইটা যোগালা আছে একটা বিয়োগালা আছে এক্ষেত্রে আমরা একবারই করে বসাবো তো এই যোগ যোগগুলো যোগ করলে এটা হবে টেন এক্স টেন এক্স থেকে নাইন এক্স দিলে একটা এক্স থাকে এক যেহেতু লেখা যায় না তো এখানে শুধু এক্স আসবে আর এখানেও আমরা আগে বিয়োগের কাজ করব না এই দুটো যেহেতু একই চিহ্ন তাহলে এটা আগে আমরা যোগ করব পাঁচ আচ্চারে নয় অর্থাৎ প্লাস নাইন ওয়াই এটা আমরা যদি রাফে এইভাবে লিখি যে প্লাস নাইন ওয়াই আর তার সাথে থাকলো মাইনাস সিক্স ওয়াই 
এখানে অনেকেই বলে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এটা কিন্তু ভুল প্লাস মাইনাস এ মাইনাস হলো গুণনের সূত্র যেটা আমরা ব্র্যাকেট তুলতে গেলে পড়েছিলাম প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আসলে যোগ বিয়োগের সময় ভিন্ন চিহ্ন হলে বিয়োগ করতে হয় নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে তিন ওয়াইটার থেকেই থাকলো আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় এখানে প্লাস মাইনাস এ করার কোনো সুযোগ থাকে না তো এই তিনটা তাহলে আমরা দেখলাম যে এই দুটো যোগ করে প্লাস নাইন ওয়াই হলো সেখান থেকে সিক্স ওয়াই বাদ দিলে প্লাস থ্রি ওয়াই আসে তো আমরা এখানে একবারে এটে বসিয়ে দিলাম প্লাস থ্রি ওয়াই আর যখন একই চিহ্ন থাকে সবগুলো ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় তাহলে সাতার দুয়ে নয় আর এখানে এক ধরতে হবে নয় একের দশ অর্থাৎ এটা আমাদের হচ্ছে টেন জেড তো যখনই ভিন্ন ভিন্ন বিশদৃশ পদ চলে আসে একটা এক্স একটা ওয়াই একটা জেড এইসব ক্ষেত্রে আসলে আর যোগ বিয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকে না সো এটি হবে আমাদের অ্যান্সার এরপর আমরা বিশ নম্বরে যাচ্ছি তো এটি ছিল আমাদের বিশ নম্বর অঙ্ক এখানে আমরা তিনটা মোট হচ্ছে যে রাশি ছিল তো এগুলোকে আমরা প্রথমেই খাতায় তোলার সময় এইভাবে আমরা ব্র্যাকেটে নিয়ে নেব সবগুলো রাশি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস জেড মাঝখানে প্লাস এটা আমরা এই ব্র্যাকেটে ঢুকে নিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে থ্রি জেড প্লাস এটাকে আমরা আর একটা ব্র্যাকেটে নিলাম টু এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সেভেন এক্স ওয়াই মাইনাস টু জেড এবার সিম্পলি আমরা প্রতিটা ব্র্যাকেট তুলে নেব সামনের প্লাস চিহ্নগুলো দিয়ে গুণ দিয়ে আর প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না সো আমরা দ্রুত যে যেভাবে আছে হ্যাঁ সেইভাবেই লিখে দেব এটাও প্লাসে প্লাসে প্লাস হয়ে যাবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ একই থাকছে খেয়াল করে দেখো প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না হ্যাঁ এটাও যদি আমরা প্লাস দিয়ে গুণ করি তাহলে প্লাস টু এক্স স্কোয়ার এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু জেড এবার আমরা আগের মতোই সদৃশ পদগুলো দেখে পাশাপাশি নেব অর্থাৎ চলকের চেহারাটাই বলে দেয় সদৃশ কি না যেমন সাংখ্য সহকগুলো দেখা যাবে না এটাও এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার এই তিনটা হলো সদৃশ পদ তো এদেরকে আমরা পাশাপাশি লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার তার সাথে আমরা এইটা নেব অর্থাৎ প্লাস টু এক্স স্কোয়ার এরপরে আমরা এক্স ওয়াইগুলো যদি পাশাপাশি নেই তাহলে প্রথমে হচ্ছে প্লাস এক্স ওয়াই আর এটা হলো মাইনাস টু এক্স ওয়াই আর এটা হলো প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই এরপর আমরা যে ওয়াই স্কোয়ারগুলো জেডগুলো ছিল সেই জেডগুলো পাশাপাশি নেব একটা ছিল প্লাস জেড এটা কোনো সিরিয়াল নেই কোনটা আগে নেব পরে নেব জাস্ট পাশাপাশি লেখা আর এটা হলো প্লাস থ্রি জেড আর এখানে ছিল মাইনাস টু জেড এখন এই সদৃশ পদগুলোর চিহ্ন অনুযায়ী আমাদের যোগ বিয়োগ করতে হবে তো একই চিহ্ন থাকলে সেটা ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় এগুলো তিনটাই যেহেতু একই চিহ্ন তো প্রথমে প্লাস দিতে হয় না তো এখানে এক ধরতে হবে তিন আর একে চার চার আর দুয়ে ছয় অর্থাৎ এটা হবে সিক্স এক্স স্কোয়ার যোগ বিয়োগের সময় এই চলকগুলোর কোনো চেহারা চেঞ্জ হয় না আর এখানে দুইটা যেহেতু যোগালা রাশি আছে আর একটা বিয়োগ মিক্সিং থাকলে আমরা একবারে করে বসাবো অর্থাৎ সাতটা এক্স ওয়াই আর একটা এক্স ওয়াই মিলে হচ্ছে প্লাস এইট এক্স ওয়াই এটা আমরা রাফে লিখি আর এখানে আছে মাইনাস টু এক্স ওয়াই এখানেও অনেকে প্লাস মাইনাসে মাইনাস করে অঙ্কটা ভুল করে দেয় কেননা এটা আসলে গুণন না প্লাস মাইনাসে মাইনাস গুণনের সূত্র যখনই ভিন্ন চিহ্ন হয় তখন বিয়োগ করতে হয় আটটা থেকে দুইটা গেলে ছয়টা এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই থাকবে আর বড় সংখ্যার আগে চিহ্নটা দিতে হয় অর্থাৎ এই তিনটার ক্যালকুলেশন হচ্ছে প্লাস সিক্স এক্স ওয়াই আর এইখানে এখানেও দেখো যোগ বিয়োগ মিশানো আছে তো আমরা এই দুটো যদি আগে করি থ্রি জেড আর একটা জেড যোগ করলে হবে ফোর জেড ফোর জেড থেকে টু জেড বিয়োগ দিলে টু জেড থাকবে আর বড় সংখ্যা বলতে ফোর জেড ছিল তার আগে যে প্লাস ছিল সেটাই আমাকে ইউজ করতে হবে তো এটি সিম্পলি আমাদের এখানে অ্যান্সার এখানে যদিও একটা টু কমন আছে তবে এখানে মনে হয় না যে উত্তরমালাতেও টু কমন নিয়েছে নিলেও কোনো সমস্যা নেই আমরা আপাতত এটা নিচ্ছি না আমরা জাস্ট একটু উত্তরমালাটা চেক করে নিচ্ছি বিশ নম্বরটা সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে টু জেড ওকে এটি ছিল আমাদের বিশ নম্বর এবার আমরা একুশ নম্বরে যাব তো এবার আমরা লাস্ট দুটো অঙ্কই তুলে নিলাম একুশ আর বাইশ তো এখানেও তিনটা পদ ছিল তিনটা রাশি ছিল বলতে হয় এগুলো রাশি তো এখানে আমরা দেখছি যে দুটো পদ রয়েছে এরকম থাকতেই পারে এগুলোতে যেমন তিনটা করে পদ রয়েছে আমরা যথারীতি এইভাবে ব্র্যাকেটে আগে আবদ্ধ করে নিই ফোর পি স্কোয়ার প্লাস সেভেন কিউ এ স্কোয়ার প্লাস ফোর আর এ স্কোয়ার মাঝখানে প্লাস দিয়ে এই দ্বিতীয় যে রাশিটা ছিল পি স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর এ স্কোয়ার তারপরে প্লাস দিয়ে তৃতীয় যে রাশিটা ছিল এইট কিউ এ স্
তো ব্র্যাকেটের সামনে প্লাস থাকলে প্লাস দিয়ে গুণ করলে কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না সো এগুলো যেমন ছিল সেইভাবেই থেকে গেল সেভেন কিউ স্কোয়ার প্লাস এটা হলো ফোর আর স্কোয়ার এগুলো একই থেকে যাবে প্লাস পি স্কোয়ার এটাও প্লাস থেকে যাবে থ্রি আর স্কোয়ার এগুলো কোনো চেঞ্জ হবে না প্লাস দিয়ে গুণ করলে আসলে চেঞ্জ হয় না ব্র্যাকেট তুলতে গেলে আসলে গুণ করতে হয় এটা মনে রাখতে হবে এখানে আমরা প্লাস মাইনাসে মাইনাস প্লাসে প্লাসে প্লাস এইভাবে পড়বো গণনের সূত্র এটা এবার আমরা সদৃশ পদগুলো যদি পাশাপাশি নেই তাহলে এই পি স্কোয়ারের সাথে এইটা আর এই যে এই তিনটা ছিল সদৃশ এই তিনটাকে আমরা ক্লোজ করে নিচ্ছি ফোর পি স্কোয়ার কোনটা আগে লিখবো পরে লিখবো এটা সমস্যা না চিহ্নটা ঠিক রাখলেই হলো তার সাথে মাইনাস সেভেন পি স্কোয়ার আর কিউ স্কোয়ারগুলো আমরা যদি পাশাপাশি নেই তাহলে একটা হলো সেভেন কিউ স্কোয়ার তার সাথে আছে হচ্ছে এইট কিউ স্কোয়ার এইট কিউ স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার দেখো দুইটাই আছে যেহেতু এই দ্বিতীয় রাশিতে কোনো কিউ স্কোয়ার ছিল না নেক্সট আমরা হচ্ছে আর স্কোয়ারগুলো যদি নেই তাহলে একটা হলো ফোর আর স্কোয়ার এর সাথে আছে হচ্ছে থ্রি আর স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর স্কোয়ার আর লাস্টে ছিল আমাদের হচ্ছে মাইনাস আর স্কোয়ার এখন এই সদৃশ পদগুলোর মধ্যেই আমাদের চিহ্ন অনুযায়ী সেগুলো যোগ বিয়োগগুলো করে নিতে হবে তো এখানেও দুইটা প্লাস যুক্ত আছে এই দুটো আমরা যা আগে যোগ করে নিই আমরা একবারই বসাবো চার আর একে পাস অর্থাৎ ফাইভ পি স্কোয়ার আমরা যদি রাফে এইভাবে লিখি যে একটা প্লাস ফাইভ পি স্কোয়ার আর তার সাথে আছে মাইনাস সেভেন পি স্কোয়ার যখনই ভিন্ন চিহ্ন হয় একটা রাগে প্লাস একটা রাগে মাইনাস তখন বিয়োগ করতে হয় তো সেই বিয়োগটা কিন্তু অবশ্যই সাত থেকে পাঁচ করতে হবে পাঁচ থেকে সাত বিয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই সো সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে হয় টু আর পি স্কোয়ারটা ঠিকই থাকলো আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় এখানে প্লাস মাইনাসে মাইনাস পড়লে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কেননা যদি এটা মাইনাস থাকে এটা প্লাস থাকে হ্যাঁ তাহলে যারা প্লাস মাইনাসে মাইনাস করবে তাদের কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো এই তিনটার ক্যালকুলেশন আসছে মাইনাস টু পি স্কোয়ার আর এই দুটোই যেহেতু প্লাস আছে এখানে কোনো সমস্যা না ওই একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দেবো আর যোগ করব অর্থাৎ প্লাসই থাকবে আর আটার সাত হচ্ছে পনেরো তাহলে পনেরো কিউ স্কোয়ার আর এখানেও দেখো দুইটা যোগালা আছে এই দুটো আমরা আগে যোগ করে নেব তাহলে এটা হবে সেভেন আর স্কোয়ার সেভেন আর স্কোয়ার থেকে একটা আর স্কোয়ার যদি আমরা বিয়োগ দিই আর বড় সংখ্যার আগে যেহেতু প্লাস আছে সো ষাটটা থেকে একটা গেলে ছয়টা হবে সিক্স আর স্কোয়ার সিম্পলি এটি কিন্তু আমাদের একুশ নম্বর যে অঙ্কটা ছিল সেটার অ্যান্সার মাইনাস টু পি স্কোয়ার প্লাস পনেরো কিউ স্কোয়ার প্লাস সিক্স আর স্কোয়ার এবার আমরা এই পার্টের লাস্ট অঙ্কটায় আসছি যেটা বাইশ নম্বর তো এটা আমরা নিচে আর লিখছি না এখানেই আমরা ব্র্যাকেটটা করে নিচ্ছি মাঝখানে প্লাস দিয়ে এটা এইভাবে আমরা ব্র্যাকেটটা করে নিলাম একবারই মাঝখানে প্লাস দিয়ে এখন আমরা এই জায়গাগুলোতে ব্র্যাকেটগুলো যদি তুলি তাহলে যেটা হবে এটা এইভাবেই থাকবে থ্রি এ প্লাস টু বি মাইনাস সিক্স সি আর এইটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেল ফাইভ বি এগুলো একই থাকবে প্লাস ফোর এ প্লাস হচ্ছে থ্রি সি আর এটা প্লাস এইট বি মাইনাস সিক্স এ প্লাস হলো ফোর সি কারণ প্লাস দিয়ে গুণ করলে কারো কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হয় না যে যেভাবে ছিল সেভাবেই থেকে যাবে এবার আমরা সদৃশ পদগুলো যদি পাশাপাশি নেই অর্থাৎ এ আলা রাশিগুলো পদগুলো আমরা একখানে করব এটা প্লাস ফোর এ এটাও আমরা পাশে নিলাম আর তার সাথে এইটা ছিল মাইনাস সিক্স এ এরপরে বিগুলো আমরা পাশাপাশি নেবো আমরা কোনো ব্র্যাকেট দেবো না এই জায়গাটা প্লাস টু বি মাইনাস হলো ফাইভ বি আর এখানে আছে প্লাস এইট বি আর সিগুলো যদি পাশাপাশি লিখি তাহলে মাইনাস হচ্ছে সিক্স সি নেক্সট আছে এখানে প্লাস থ্রি সি প্লাস থ্রি সি আর তার সাথে আছে প্লাস হলো ফোর সি তো এবার আমরা হচ্ছে এই দুইটা যেহেতু যোগালা আছে এই দুটো যদি আগে যোগ করি তাহলে চার আর তিনে সাত সেভেন এ সেভেন এ থেকে যদি সিক্স এ আমরা বিয়োগ দিই তাহলে একটা এ আসে ওয়ান কখনো লেখা যায় না সাংখ্যিক সহ হিসেবে আর এখানে আমরা দেখব যে বি আলা দুটো রয়েছে আর প্লাস যুক্ত সেই প্লাস যুক্তগুলো আমরা যদি আগে যোগ করি তাহলে এটা হবে প্লাস টেন বি প্লাস টেন বি থেকে মাইনাস ফাইভ বি আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে প্লাস ফাইভ বি আসবে বড় সংখ্যার আগে যেহেতু প্লাস ছিল টেনের আগে এইটা আর এইখানেও আমরা সবসময় আগে যেটা দুইটা আছে সেটা কাজ আমরা আগে করব সেটা যদি আসলে প্লাসও দুইটা হয় তাহলেও আগে করব যদি দুইটা মাইনাস যুক্ত হয় তাহলেও সেটাও কিন্তু আগে যোগ করতে হবে যেটা আমরা পরবর্তী অঙ্কে পাবো তো এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে চার আর তিনে সাত সেভেন সি সেভেন সি থেকে যদি আমরা সিক্স সি বিয়োগ দিই তাহলে একটা সি থাকে ওয়ান লেখা যেহেতু যাবে না বড় সংখ্যার আগে প্লাস আছে সো শুধু প্লাস সি লিখে দিলেই এটা আমাদের অ্যান্সার হবে এটা ছিল আমাদের বাইশ নম্বর এ প্লাস ফাইভ বি প্লাস সি
যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি রিকোয়েস্ট করব সাবস্ক্রাইব করতে ধন্যবাদ